Hey guys and welcome back to the channel once again. In today's video, we will discuss that what is the proper strategy to score 95 plus in your biology examination. Now you all know that you have an examination on 15th of March which is of biology. So if you have preparation, if you have start your preparation, start your preparation. And if you have completed your preparation and you want to have a good source for revision, so I have prepared a concept map for every chapter that you have completed in your chapter in almost 1 to 2 minutes. कर सकते हो तो आप उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर आज का टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन योर बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन नाउ जनरली क्या होता है कि बच्चों को यह नहीं पता होता है कि उनको किस यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए अगर आप यूनिट 1 से स्टार्ट करोगे और यूनिट लास्ट तक यानी कि फिफ्थ यूनिट तक जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा और इतना टाइम अब आपके पास नहीं है अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो आप पक्का एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और अगर आपने इन टिप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आप पक्का 95 प्लस लेके आओगे अपने बायोलॉजी के एग्जामिनेशन में शुरू करते हैं आज के पहले ट्रिक से जो कि है वेटेज के अकॉर्डिंग यूनिट्स को तैयार करना नाउ सबसे पहले आपको मैं बोलूंगी कि आपको बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली यूनिट तैयार करनी चाहिए बिकॉज़ इसके अंदर जो आपका वेटेज है वो है 18 मार्क्स का नाउ इसके अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है कि एवोल्यूशन ऑफ मैन ठीक है मैन का एवोल्यूशन और जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज का टाइम पीरियड और उन थ्योरी का क्या कंक्लूजन निकला था बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है उसके बाद क्या आता है आपका जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स यानी कि प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर और मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर दोनों में ही आपको प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में मेंडल का सारा काम ध्यान रखने रखना है और आपके जो मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है आपकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रिप्लिकेशन लिंकेज ओके ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं लैक ऑफ रन ये सभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ फाइल की लिंक प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो में प्लीज उसके लिए अभी सब्सक्राइब हो जाओ ताकि आपको जो है वो सारी वीडियोस भी मिल पाए उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी यूनिट है वो होगी हमारी बायोटेक्नोलॉजी नाउ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो मार्क्स का वेटेज है वो तो सिर्फ 10 है ठीक है आपने कहा कि आ, मैंने तो अभी आपसे कहा था कि आपको वेटेज के हिसाब से तैयार करना है बट यहां पर यही यहां पर ट्रिक है कि आपको ये 18 मार्क्स के साथ-साथ ये 10 मार्क्स भी कवर करने हैं बिकॉज़ जेनेटिक्स जिस तरीके का चैप्टर है जिस तरीके की थ्योरी इसके अंदर है उसी से मिलती-जुलती थ्योरी आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी मिलेगी तो अगर आप जेनेटिक्स पढ़ के डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं तो कई कांसेप्ट आपको मैच करते हुए नजर आएंगे तो आपको उन कांसेप्ट्स को समझने में आसानी होगी उसके बाद हम आगे चलते हैं उसके बाद है हमारा इकोलॉजी यानी कि थर्ड यूनिट जो आपको तैयार करनी है वो है आपकी इकोलॉजी इकोलॉजी के अंदर जो पिरामिड्स एंड ऑल हैं बायोमास के वो सभी आपको तैयार करने हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ सके और ये अच्छा खासा स्कोर भी आपको दिलाएगी अगर आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करोगे उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर सबसे छोटी सबसे इजी यूनिट है क्योंकि इसमें आपको अपने ही आसपास के एनवायरमेंट के बारे में पता चलता है और जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो इस यूनिट को वो आप हर एक यूनिट को नहीं कर पाओगे क्योंकि इस यूनिट के अंदर आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे कि आपके आसपास जो माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हैं ठीक है एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हैं आप वो भी जान पाओगे ओके एक है आप अपने आप में डिजीजेस जो होती हैं कैंसर हो गया एड्स हो गया ये सभी डिजीज के बारे में आप जान पाओगे वायरस की कौन सी कौन सी डिजीज होती है बैक्टीरिया की कौन सी डिजीज होती है ये सभी आपको टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर ध्यान में रखने हैं उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमारी लास्ट जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन जिसका वेटेज है ऑलमोस्ट 14 मार्क्स सबसे सिंपल सबसे इजी यूनिट है बट इसके अंदर मार्क्स जो हैं वो 14 मार्क्स हैं यानी कि आप अपने 14 मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर सकते हो अगर आप पूरे प्रॉपर्ली एक ट्रिक के अकॉर्डिंग इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप इनको पढ़ोगे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है बट पढ़ना बहुत कुछ है तो आपको क्या करना है नोट्स सभी प्रोवाइडेड हैं चैनल के ऊपर आप वहां से उनको डाउनलोड करो और प्रिपरेशन के अंदर लग जाओ और सबसे पहले यूनिट रहोगे जेनेटिक्स देन बायोटेक्नोलॉजी देन इकोलॉजी एंड देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर एंड देन लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन ओके ये आपका खत्म हुआ यहां पर कि आपको मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है नाउ मैंने यहां पर कुछ टिप्स लिखी हुई है वो मैं आपको बताती हूं पहली टिप है आपके लिए 
कि आपको अपनी एन को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है ओके जस्ट स्टिक टू योर एन क्योंकि बोर्ड्स के अंदर एन से बाहर पूछना अलाउ नहीं होता है तो वो जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं नीट की बात नहीं कर रही हूँ मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ तो बोर्ड्स के अंदर आपको क्या करना है अपनी एन से स्टिक रहना है एन से बाहर के रिसोर्सेज को यूज़ भी नहीं करना है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बाहर की बुक्स को यूज़ कर सकते हो बट नॉट फॉर द थ्योरी पोर्शन ओके तो एन में बने रहना कई बार क्या होता है कि देखिए अगर आप एक रिसोर्स को एक रिसोर्स की तरफ जाओगे तो आपके पास एक मंजिल होगी एक टारगेट होगा जिसको आपको अचीव करना है होगी लेकिन अगर आपको जाना है बैंगलोर और बैंगलोर तो कई सारी ट्रेन जा रही हैं तो आप क्या सोचो कि यार मैं इस ट्रेन से भी चला जाता हूँ इस ट्रेन से भी चला जाता हूँ और इस ट्रेन से भी चला जाता हूँ तो क्या आप कभी बैंगलोर पहुँच पाओगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आप उन ट्रेन की ही जर्नी करते रह जाओगे ट्रेन को ही आप पकड़ते रह जाओगे और आप बैंगलोर पहुँच ही नहीं पाओगे क्योंकि हर एक ट्रेन का रूट अलग अलग है भले ही डेस्टिनेशन सेम है बट रूट अलग अलग है तो आप अगर आधा टाइम उसमें आधा टाइम उसमें लगाओगे तो आप कहीं भी कुछ भी स्कोर नहीं करने वाले हो इसलिए बोल रही हूँ कि एन से स्टिक रहना एन को ही जरूर पढ़ना उसके अलावा कोई और रिसोर्स पर ध्यान मत देना सिवाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ओके नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आपको अपना हर एक जो क्वेश्चन है देखिए आपके बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा मार्क्स कहाँ मिलते हैं जहाँ पर आपने डायग्राम शो किया हो ठीक है जिस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है जहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हो प्लीज उसके अंदर डायग्राम बनाना लेकिन यहाँ पर भी कई ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है हर एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाना चाहते हैं उनको लगता है कि यहाँ पर मुझे मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे बट ऐसा नहीं होता है आपको क्या करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं बनाना है बस जहां पर जो है डायग्राम की जरूरत है जहां पर डायग्राम बन सकता है सिर्फ वहीं पर आप जो वो डायग्राम बनाओगे और जहां पर पूछा गया है वहां पर एक नीट डायग्राम बनाना एक्सप्लेन करना अपनी पूरी थ्योरी पोर्शन को उस डायग्राम के माध्यम से भी ओके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है यहां पर कि आपको जो मैंने अभी अभी तक मैं बोलती हुई आई हूं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं ओके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सोल्व करोगे हमेशा ध्यान रखना उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए पूरे दिन पढ़ो बट टेन टू 130 आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पास एक आपका माइंडसेट होगा आपके माइंड को एक कमांड मिलती है कि उसको इस टाइम से इस टाइम तक उसको पढ़ाई ही करनी है तो वो रोज रोज जब आप ये हैबिट लगाओगे अपने आप को तो आपका माइंड जो है वो 10:30 से 1:30 तक एकदम एक्टिव रहा करेगा वो क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी करा करेगा तो इससे क्या होगा कि आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर भी एक्टिव रहोगे और जो जो आपने याद किया है उसको आप रिकॉल कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन शीट पर यानी कि अपनी आंसर शीट पर आप उसे लिख पाओगे उसी के साथ साथ आपको क्या करना है यहां पर कि अपनी रिवीजन पर ध्यान देना है रिवीजन कैसे करोगे आप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट मैप प्रोवाइड किए हैं उससे और उन नोट्स को जो मैंने आपको बायोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप प्लीज उनसे इन सभी चैप्टर्स को तैयार करिए रिविजन करिए मैं आपको यह पक्का आ, भरोसा दिलाती हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे लेकिन आपको मेरी तरीके से पढ़ना होगा या फिर आप अपने तरीके से पढ़िए बट ये जो स्ट्रैटेजीज बताई हैं इनको उस पर ज़रूर अप्लाई करिए आपके मार्क्स जरूर गेन होंगे अब आते हैं एग्जामिनेशन वाला दिन क्या होता है कि जनरली बच्चे उस टाइम पर पैनिक कर जाते हैं आपको पैनिक नहीं करना है आपको अपने ऊपर ये बिलीव रखना है कि आपको सब कुछ आता है या फिर आपको जितना आता है उतना काफ़ी है आपके अच्छे स्कोर आने के लिए कि आपको जितना आता है उतना को बहुत अच्छे से आता है बाकी आए ना आए बट आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप 95 प्लस लेकर आ सकते हो उसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपकी मेमोरी वहां पर तेज बनी रहे तो आपको चॉकलेट्स भी खानी है ओके आपको क्या खानी है चॉकलेट्स नॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल बट एग्जामिनेशन हॉल से पहले आपको वहां पर एंटर करने से पहले आपको जरूर चॉकलेट्स को खा लेना है ताकि आपकी मेमोरी जो है उस टाइम पर शार्प हो जाए और आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाए ओके उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि सुबह सुबह पराठे वगैरह मत खा लेना एग्जामिनेशन वाले दिन क्योंकि क्या होता है जो बच्चे पराठे वगैरह खाएंगे वो काफ़ी हैवी फूड हो जाता है दूध मत पीना ठीक है डू नॉट एट डू नॉट ड्रिंक मिल्क क्योंकि क्या होगा कि वो भी आपके स्टमक के लिए हैवी हो जाएगा और आपकी जो पूरी एनर्जी है वो उसी फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाएगी और आपके माइंड को पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो जो है एग्जाम एग्जामिनेशन के टाइम पर अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाएगा ओके तो यही थी मेरी कुछ स्ट्रैटेजी कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो की थी और अच्छा स्कोर किया आप लोगों को भी देना चाहूंगी ये टिप्स और आप भी इन टिप्स को फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तो प्लीज इ
तैयारी अपनी जो है वो शुरू कर दो थैंक यू सो मच अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना या फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि जो उनके भी क्योंकि अगर आपकी एग्जामिनेशन है तो आपके फ्रेंड्स की भी एग्जामिनेशन है तो उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनके और आपके दोनों के अच्छे मार्क्स आए और फिर आप एक दूसरे को पार्टी देना ओके सो विद दैट सेट गाइज थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय